Aujourd'hui est le dimanche de prière pour les vocations, à cause de ce texte où Jésus se présente comme le bon pasteur, le bon berger, le vrai pasteur. C'est vrai que c'est une image que nous ne voyons plus très souvent et c'est rare d'avoir dans nos champs des personnes qui passent leur journée, et voire leur nuit, dehors, pour garder quelques moutons. Et cette image, nous avons tendance à mal la comprendre. Il suffit de regarder sur nos feuilles, on a un joli dessin avec un charmant jeune homme en train de marcher et derrière des brebis, absolument nickel. Il y en a pas une qui dépasse. Ça sent bon, la chèvre et le romarin. Sauf que la chèvre, ça ne sent pas spécialement bon. Et une vraie brebis, vous le savez peut-être, ce n'est pas la collection d'agneaux que vous avez sur la plupart des tableaux représentant le bon pasteur. Et quand on imagine le bon pasteur en train de prendre la brebis sur ses épaules, ce n'est pas comme s'il a fait une écharpe en astrakhan, c'est plus le bon fardeau comme il faut, dégoulinant de suin, avec tous les chardons bien pris dans la laine. Ceux qui ont déjà croisé une vraie brebis le savent. Je ne dis pas ça pour faire peur à tous ceux qui se posent la question de la vocation, savoir s'il faut devenir prêtre ou pas, mais pour, au contraire, leur dire ce que c'est que la réalité. Le pape François a répété plusieurs fois qu'un vrai berger, un vrai pasteur, il doit avoir l'odeur du troupeau. Il ne doit pas simplement planer à 3000 mètres et diriger ça, diriger sa paroisse, diriger son diocèse, diriger son église catholique même, comme s'il était simplement un préfet dans un bureau qui fait des inaugurations de temps en temps, bonjour, et qui s'en va pour un déjeuner, au revoir. Non. Nous, nous le savons, nous qui sommes ici à la messe. Lorsque nous venons à la messe, ce n'est pas simplement pour inaugurer je ne sais quel événement, inaugurer notre semaine par exemple. Vous savez, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Mais nous faisons véritablement une fondation pour cette semaine. Nous commençons en nous posant sur les épaules de Jésus, parce qu'on n'a pas peur. On sait qu'il est costaud et que c'est lui le vrai berger, qu'on peut s'appuyer sur lui. Nous venons aussi pour poser notre semaine dans cette communion. Vous savez, quand on vient à la messe, on n'a pas réservé sa place comme au théâtre et on n'a pas choisi le voisin à côté de qui on, serait, on sera assis. Pourtant, Dieu nous demande de commencer la communion. Quand je dis la communion, ce n'est pas simplement la fête avec les photographes, non, non. Quand je dis la communion, ce n'est pas simplement recevoir un morceau de pain dont on ne sait pas très bien, non. La vraie communion, c'est celle d'être unis jusqu'à un point tel que nous ne sommes plus qu'un seul corps, que nous ne sommes plus qu'une seule personne quasiment face à Dieu. Et c'est tout le défi auquel nous sommes appelés, à la fois tous comme chrétiens et moi comme prêtre. Faire grandir dans la communion, faire grandir dans cette unité, Pourtant, ce n'est pas facile. Parce que dans tous ceux qui se rassemblent à l'Église, eh il y a quelquefois des motivations qui sont plus ou moins claires. Et puis surtout, il y a des caractères qui sont plus ou moins clairs. Et il y a des personnes à côté de qui on accepte de s'asseoir pendant une heure, mais l'idée de partager le reste de l'éternité avec cette personne-là, ce n'est pas évident. Pourtant, c'est ce qu'on va faire normalement. Si on a bien compris, et si j'ai bien fait mon travail... Eh bien, on va passer le reste de l'éternité ensemble. Et je vais même vous dire un truc incroyable, c'est ce qui va nous rendre heureux. C'est ce qu'on dit dans le « Je crois en Dieu ». Je crois à la communion des saints. Ce n'est pas que les saints vont venir nous apporter la communion. Non, ne vous inquiétez pas, quand je serai au paradis, je serai toujours prêtre. Non, c'est que nous allons tellement grandir dans cette unité, dans cette charité fraternelle, que nous allons trouver notre joie dans la personne qui nous est face à face, qui est notre prochain, que nous allons trouver notre joie autant dans tous ces chrétiens que Dieu nous offre comme prochain que dans la présence de Dieu lui-même. Oui, ça peut paraître hérétique de dire ça, mais Dieu s'offre à nous à travers nos frères. Alors je sais, 
Il y en a quelques-uns, on a autant envie de s'en approcher que d'un oursin ou d'un hérisson, mais ça ne fait rien. Le bon Dieu est capable de dévoiler les cœurs. Et c'est tout le rôle d'un prêtre, mais aussi de tous ces religieux et religieuses pour lesquels nous allons prier aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous demandons, et nous allons demander à Dieu d'être capable de le comprendre, nous nous demandons quelle est notre vocation. La plupart d'entre vous, vous l'avez déjà choisi, c'est la vocation au mariage. Les enfants que vous tenez sur les genoux en sont la preuve. Et cette vocation, on pourrait se dire, ça n'a rien à voir avec le fait d'être prêtre, moine, monial, religieux ou religieuse. Pourtant, si on y réfléchit bien, cette communion des saints, où est-ce qu'on commence à la prendre D'abord dans le mariage, en étant l'un pour l'autre, entre époux, la joie de l'autre, le sens de la vie, et finalement, je vais vous dire un truc qui va vous sembler bizarre, l'avant-goût de Dieu. Où est-ce qu'on apprend à aimer des personnes qu'on n'a pas forcément choisies, mais qui nous sont offertes comme frères et comme sœurs C'est dans nos familles et c'est pour ça que les familles nombreuses sont une bénédiction. Elles sont l'avant-goût du ciel. Et au ciel, les chrétiens, je l'espère, toujours si j'ai bien fait mon boulot, ne vont pas se compter sur les doigts d'une main, mais ils vont se compter par milliards. Nos familles sont l'avant-goût du ciel et sont l'endroit où on apprend sa vocation. Parce que finalement, je sais, ça fait deux fois que j'ai dit finalement, lorsque on se lance dans une vocation aussi folle qu'être prêtre ou religieux ou religieuse. Nous ne faisons que ce que font un père, une mère de famille. Nous offrons cette communion dont Dieu est la source. Dans un monastère, on apprend à vivre ensemble comme si on était déjà au paradis. Et dans une paroisse, si le curé fait bien son travail, on apprend aussi à vivre ensemble comme si on était déjà au paradis. Alors c'est ce que nous pouvons demander à Dieu. Plutôt que de lui dire en pleurant « Seigneur, il n'y a pas assez de prêtres, Seigneur, il n'y a pas assez de chrétiens, Seigneur, il n'y a pas assez de... » Non, on va commencer par bosser nous-mêmes. Si en rentrant dans cette église, nous avons cet avant-goût du ciel, c'est-à-dire des personnes avec le sourire qui sont prêtes à nous accueillir, parce qu'on est simplement un frère, une sœur que Dieu offre, alors on aura peut-être envie de la remplir, cette Église. Si on est dans cette Église comme un avant-goût du ciel, alors on trouvera quelqu'un pour être un peu en tête, là, vers l'autel, et qui monte pour nous montrer le chemin. Si on fait de chacune de nos familles un avant-goût du paradis, alors ça sera facile pour l'un ou l'autre dans ces familles de se dire « Seigneur, cette bonne nouvelle-là, je n'ai pas envie de la garder pour moi, mais j'ai envie de la donner au monde entier et j'ai envie de la vivre, soit comme religieuse, soit comme religieuse, soit comme prêtre. » Oui, que Dieu nous aide à commencer le ciel ici-bas, qu'il nous aide à faire grandir une vraie charité fraternelle, alors nous pourrons comprendre ce beau sens du mot « frère » et « sœur ». Amen.